Uh, hi everyone, our name is Sadi Rahman. Uh, I'm the owner and founder of Incursion Music. Um, thinking of Incursion Music, I guess the uh, story ta prochur bachor piche chole jay. Um, I guess maybe jokhon ami class 6 7 e thaki tokhoni Incursion Music er dharona ta actually shuru hoy. Uh, kintu tar taro age uh, music jinish ta actually uh, ami amar uh, babar record player theke record shunte shunte boro hoy. তাছাড়া শুধু শুধু বাবার রেকর্ডস না আমার চাচারা যারা বাইরে থাকতো যারা তাদের ক্যাসেটসের আগে एक्चुअली তখন আমি ক্যাসেট দেখিও নাই তখন রেকর্ডস নিয়ে আসতো আর আমাদের এখানে কিছু বাবা আত্মীয়-স্বজনদের ফ্যান্ডে কাছে কিছু ছিল কিছু পুরনো বিটলসের রেকর্ডস এলভিসের রেকর্ডস সো আমার এখনো ক্লিয়ারলি মনে আছে যখন আমার হয়তো 3-4 বছর হবে লেট 70s এ বাবার রেকর্ড প্লেয়ারে প্রতি বিকালে বাবা চা খেতো বা গানগুলো ছাড়তো সো ওখান থেকে আমার প্রথম আর কি মিউজিকে ইন্টারেস্টটা চলে আসে এর মধ্যে যখন মিউজিক ভিডিওস বার হওয়া শুরু হলো মোস্টলি আমেরিকাতে যখন এম টিভি শুরু হয় নাইনটিন এইটিতে তখন তো আমরা তখন আসলে কিছুই জানি না যে এম টিভি কী তখন ওই সময় বাট আমার কিছু কাজিনরা ছিল যারা বাইরে থাকতো ওরা ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডিং করে আমাদেরকে ওই মিক্সড ভিডিও ক্যাসেটগুলো পাঠাতো ওই সময় আমার মনে আছে আমাদের স্কুল ফ্রেন্ডের একজন বড় ভাই তার বাসে প্রচুর এটিস কয়েকশো র্যাকেট জেল পিস ছিল তার মধ্যে থেকে আয়রন মেডেন ছিল হ্যালোউইন ছিল মেটালিকা ছিল সো ওখানে আমরা ফার্স্ট টাইম এই এই ব্যান্ডগুলোকে শুনি তখন আমরা হয়তো ক্লাস সিক্স মেবি ক্লাস ফাইভ সিক্সে ছিলাম করে আনফর্চুনেটলি ওই সময় সবার মানে ক্লাস টেন শেষ হয়ে যাচ্ছে তো অনেকে ইউনিভার্সিটির জন্য অ্যাপ্লাই করছে বাইরে ওই সময় আমার প্যারেন্টসও মুভ করে চলে গেল সো আমি তখন আমেরিকায় চলে গেলাম আমার প্যারেন্টসের সাথে খুবই ডিপ্রেসড খুবই একা বিকজ ওই ওই টিন এজ লাইফে সব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়া ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাইম তো ওখানে আমি কী করবো কিছু করার নাই সব নতুন মানুষ বাট আই ডি ওয়ান লেট গো অফ মিউজিক সো আমার আমার চাচার পাশে আমি থাকতাম যেটার পাশে একটা মিউজিক স্টোর ছিল ওই সময় ওটার নাম সাউন্ড ওয়্যার হাউস পরে ব্লক বাস্টার হয়ে গেল ফেমাস রেকর্ড স্টোর আমার কিছু করার নেই আমি কাউকে চিনি না আমি প্রত্যেক দিন ওখানে জাস্ট টু বি ইন টাচ বিকজ মিউজিক উড মেট মি ফিল গুড আমি প্রত্যেক দিন বিকালে স্কুলে পরে ওই মিউজিক স্টোরে গিয়ে বসে থাকতাম মিউজিক স্টোরে গিয়ে বসে থাকতাম তো তখন আমার বয়স চোদ্দ কিন্তু মিউজিক স্টোরে যারা কাজ করতো তারা এদের ইউনিভার্সিটিতে ছিল বা আমার থেকে অবভিয়াসলি বড় ছিল তো উনিশ বিশ একুশ এরকম ছিল দে ওয়ার দ্য কুল পিপল দেন ইউনো ওরা প্রায় কনসার্ট যেত গল্প করতো ওদেরকে শুনতাম দেখতাম সো ওখান থেকে আবার আমার প্যাশন started growing you know i want to play music again you know i mean by then i played the drums and i i really did not want to let it go because when i moved 1992 te ekhane ami underground concert dekhe gechi but jokhon american prothom gelam i remember amar chacha amake ekta ticket kine dilo for my first money out of this country concert it was a def leppard adrenaline tour show i think obviously that's a bit new and boro hoyse um and uh, to, to go to that concert ami ami ashole oi shomoy erokom kichu dekhini কখনোই দেখি তারপরে পার্টায় যেটা মজা শুরু হলো আমাদের যখন ইউনিভার্সিটি জয়েন করি তারপরে আমাদের ওখানে উইস্টার কনসার্ট টিকেটস অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট পার্ট বিকজ আমরা যেভাবে ফ্রি সিরিজ পেতাম আমরা ওখানে যারা কাজ করতাম ফ্রি কনসার্ট টিকেটস পেতাম So ওই সময় আই গট সি অ লর অফ ব্যান্ড দ্যাট আই গ্রু আপ টু আই গট সি ব্যান্ড হেল এন্ড আই গট সি ডেফ লেপার্ড উইচ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি মাই ফার্স্ট কনসার্ট অ্যান্ড ওই এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড আমার চাচা অ্যাকচুয়ালি ড্রপ মি এট দ্যাট কনসার্ট বাট ইউ নো প্রপার লাইট সাউন্ড ব্যান্ডস থাউজেন্ডস অফ পিপল সো আই আই নেভার সিন এনিথিং লাইক দ্যাট সো তারপরেও মানে ব্লক বাস্টারে থাকাতে তখন আমি কী কী ব্যান্ড হেল এন্ড রাশ বন জৌভি আয়রন মেডেন অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ মাই ফেভারেট ব্যান্ডস ক্লিয়ারলি ওদেরকে আমি তিনবার দেখতে পেরেছি আনফর্চুনেটলি দ্য ফার্স্ট টাইম আই সদ এম দে ওয়ার উইথ প্লেস পেলি অ্যান্ড ছোট্ট একটা ক্লাবে আমি ফার্স্ট আয়রন মেডেন দেখেছি সো ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ফানি এক্সপিরিয়েন্স ফর মি বাট পরে ওদেরকে আমি এরিয়ে নাতে দেখেছি বিকজ ব্লু স্টেক ইন ফিল্মস ব্যাক ইন্টু দ্য লাইন আপ বাট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বেস্ট পার্টস অফ সিং অল দিস কনসার্টস ওয়াজ পিঙ্ক ফ্লয় পিঙ্ক ফ্লয় যখন আসলো ডিভিশন বেল ফোর Uh, it was something out of this world and ami aaj porjonto orokom kichu dekhi nai amra actually kaaj korchilam ohane and there was back to back dui ta show ekta sold out chilo dekhe pore din ekta show chilo so we were selling t-shirts and what not but uh, as employees we got to see the show and uh, you know what i i i can't really even explain it because you have to be there to experience that show so university pore um, 
where I was living, there was really no music companies or labels. Everything was in New York or California, and I was in the center. So nothing happened, and obviously I had to get a job. So um, I ended up getting a management marketing job, a corporate job, which I did for three, four years. And um, then I, I, I knew that that's not what I wanted to do. I, I, it was fun, it was great money, it was a great life, great friends, but that's not what I wanted to do. So I thought, I mean, I'm in Bangladesh, if you're Jay, because obviously if I wanted to do something with music, it would take me who knows how long. So I thought, I mean, Hakayashi, come back to my roots and see if I can do something with music. And, uh, you know, I think, I think my mother was upset uh, but our Abba was also very supportive always. So I, I moved back and uh, and I was actually Bikar <laughs> for six months. I had no idea what to do and I had uh, moved back to our mother. So, I had a transport company to help Kori to rebuild and rebrand. But it, was, it, wasn't, it wasn't music, it wasn't what I wanted to do. So, I started to practice with my friend, Mr. Vizkazi, who is a little friend. He was a little friend who was a band of the Jew, and I started to incursion. So, I started to see that there was a demand. Bands were asked to say, I want to practice with my friend, I want to practice with my black cash flow, I want to practice with my friend, I want to practice with my friend. So that was the formation of incursion. So 2006, I'm going to go to the event. So 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 that's where it started, and then practice pads as they uh, started um, making, you know, uh, making waves, I guess, in the music industry. And uh, so, and of course, our own practice pad is but I want to take two different shilo. Like the after session shilo, like the jaga shilo, jekna bosh manush hang out kutte parche, music ne kotha kutte parche. So tar pore ami amar partner mile tokhon Rising Stars bolay ekta program shuru kollam. Jekhane amra brand new bands derke ekta platform dita. Je you know, kyo chena na amader ke, kintu amra ke dekhe ta platform dey at least kicho audience eshe dekhu band bola ke. Karo na karo to bhal lagte, dekhte bhal. But it was tough. It was a tough journey because you know, amader kono sponsor chilo na kyo chilo na. So hoy shomai to go somewhere on an incursion letterhead in 2000, 2006 or 7 and say, oh, bhaiya, chamra ita kuch siya idea, amra ita bhi event ta kuch chay. You know, the, the first thing was like, ah, who are you? I mean, Chinina, Jaina, who's in Kershaw? I mean, I can't sponsor for it. Okay. So we used to have auditions before our shows. Je, kon bander ki dorkar, kon bander ek to help dorkar, ba structured dorkar. So, ita kore jeh toh amar band gula ke goom kore chilam and events ki chilam. What was the next step? It was having a record label. 71 and Noimash ne ekta album chilo, shocker. Juddho ka tha bola, naam ta album hai. So, oita amar the first album, jeh ta 2010 e baar. So we launched our label to first launch Kullam, uh, RCC. Uh, so that was a very proud moment for us also. Yeah, we put some incursion CD hate the Kullam. So Tarpur we started signing other bands. Uh, then we signed lots of bands, I mean, Mirror Blaze. Of course we have a lot of rock bands. Incursion was a very rock metal uh, company. So and obviously there was a lot of other music. Electronic music was becoming very popular uh, worldwide. Uh, of course, there are pop artists, there are folk artists. So, as a label and as a company, Tohan I started thinking, "Je, I'm not really rock or metal focus school." Of course, that's my personal interest. Hobena, as a company, we need to expand. So, Shoma, I'm like a sub-label kulam. So, Incursion became like an umbrella of all kinds of genres. So, shop musician, I'm like a sasta part. So, shop kichu, I'm a release kulte part. So, I'm a physical CD release kora shuru kulam. Uh, we have bands like Funeral Anthem, uh, Mirror Blaze, uh, Metal Maze, uh, recent times of Osruto, uh, Plasmic Knock, uh, tons of other bands. You know, Amrita Kora Karno was that we also had our own studio. And I really have to thank Fuad, who's actually a friend, but I'm also a fan of Fuad. He, he really helped me set up Amrita Incursion Studio. So, Ukhan Tike actually a Amrita Chudashe. And a Amrita Andre. আমরা যখন জন্ডার গুলো করে ফেললাম তার থেকে আমরা আবার মিউজিক ভিডিওতে তখন ঢুকে যাই ক্রিপ্টিক ফেটে যখন ফুয়াদ ফার্স্ট শুট করলো ভোরের অপেক্ষা তখন থেকে আমরা 
টানা কিছু ব্যান্ডের জন্য মিউজিক ভিডিও শুরু করলাম অ্যান্ড মিউজিক ভিডিওগুলো আমাদের নিজের জায়গাতে শুরু করতে যেহেতু ইনকারেশন বাংলা মোটরে এস্টাবলিশড অ্যান্ড অলমোস্ট সো মেনি ইয়ার্স দেয় আমাদের নিচেই ঠিক বেসমেন্টে ভিডিওগুলো করা হতো ভিডিওগুলো করা হতো অ্যান্ড ভিডিওগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ডেই ছিল কিছু পুরানো গান সো এখানে আবার আরেকটা স্টোরি চলে আসে বিকজ বাংলা মোটর ইজ অ্যাসোসিয়েট উইথ ইনকারেশন বা বাংলা মোটর ইজ অলসো অ্যাসোসিয়েট উইথ ভিনটেজ কার্স এই গাড়ির ইন্টারেস্টটা আসলে আমার দাদা থেকেই আসছে অরিজিনালি বিকজ হিউজ টু হ্যাভ আ কার ট্রেনিং প্লেস কল পাক মোটরস পাকিস্তান মোটরস প্যাক ইন দ্য ডে সো যুদ্ধের পর অফিসে এই দিকে বাংলা মোটর অ্যান্ড ওই নামটা থেকে ওই এলাকার নামই হয়ে গেছে বাংলা মোটর অ্যান্ড আমার দাদা থেকে বেসিক্যালি আমার বাবার একটা আমার যেরকম মিউজিক নিয়ে শখ তার ছিল অটোমোটিভস নিয়ে শখ সো হি ওয়েন হি ওয়াজ ইন ইউনিভার্সিটি হি স্টার কালেক্টিং কার্স সো ওই সময় আমার আব্বা তার পকেট মানি দিয়ে অনেক এরকম পুরানো পুরানো গাড়ি নাইনটিন টোয়েন্টিস থেকে শুরু করে নাইনটিন সিক্সটিস সেভেন্টিস পর্যন্ত একটা একটা কালেক্ট করা শুরু করবো সো ওখানে আমার লাভ অ্যান্ড প্যাশন ফর কার্স অ্যান্ড নলেজ অ্যাবাউট কার্স অ্যাকচুয়ালি অল কেম ফ্রম মাই ফাদার আই গেস ওখান থেকে আমার প্যাশন ফর পপ কালচার কেম ইন আমি মিউজিক ওয়াজ দেয়ার বাট ওখানে ইউ নো আই আই অ্যাকচুয়ালি স্টার রিডিং কমিক বুকস ফ্রম মাই ফাদার because he used to have a lot of comics from the purana superman from the 40s 50s uh classics um, um from most of books that were adapted into classics ogula abar comic gula chilo my first sergeant rock comic batman comic ogula sob amar baba theke pawa so okan theke i started getting my interest in action figures because i was fascinated with batman or with superman or with sergeant rock the phantom amar ekta favorite character chilo new market to comic gula pawa dito whenever baba ba kyo bari theke ashto ba jeto tokhon star wars er action figures nei chilo and that's how my collection started from there but i guess when i was in america the music and pop culture and toys come together for me personally because amar ekta friend amake mone ache amar first music convention nei gelo in dallas and it was amazing tokhon amar arekta friend amake bollo you know you really like music convention why don't you go to a comic book convention I actually had no idea what a comic book convention was or you know many the key hote pare so tokhon finally I went to a comic book convention again in Dallas and sure enough it was it was definitely one of the best days so after the music convention I guess uh, our like friend bolo comic book convention in Dallas so I, I had no idea at the comic book convention key um so nigal the first time and it was definitely one of the best days of my life because I uh, যা যা দেখে বড় হয়েছি যা যা টিভি শো তখন দেখতাম আমরা বাংলাদেশে বা পরে মার্কেট থেকেও যা দেখছি ছোটোকালে কার্টুন স্ট্রেপ যা মানে ওয়াজ একটা ওয়্যার হাউসের ভিতরে হিউজ হাজার হাজার মানুষ সব ওদের জিনিস নিয়ে আসছে পুরানো ওদের জিনিস যেগুলো ওরা বিক্রি করছে বা অন্য অন্য ব্যান্ডার্সও আছে যে ওরা ওদের কালেক্টেবল জিনিস নিয়ে আসতেছে মানে অ্যান্ড অ্যান্ড কিছু আগের দিনের টিভি শোজ মানে ওই সব অ্যাক্টার্স ছিল আই আই গট মিট ডার্থ ভেডার ফ্রম স্টার ওয়ার্স আই হ্যাভ ইস অটোগ্রাফ আই গট মিট মাই ফেভারেট ক্যারেক্টার বোবা ফ্যাট রাইট হিয়ার um i got to meet his character i have an autograph from him so these these were very special moments for me because i i mean age stuff i mean imagine but picture got to buy and i would meet these people and what a comic book convention was i had no idea so um and okhan theke then i just started collecting and collecting and collecting and uh, didn't really know je ashle many collection kore amar eventually ki hobe um around 2000 9 or 10 you know facebook e jokhon shobai khub active to tokhon ami chinta korlam je you know i have all these collectibles there has to be someone or the other that have similar interest so tokhon ami ekta page korlam sadis collectibles name jekhane ami amar prottekta toy or comic book ja ache chobi tule just upload korlam these are my collectibles kyo na kyo will have similar interest kyo na kyo eta pochondo korbe so tokhon amar koyekjon manusher sathe porichoy holo Uh, I made some great friends there but amra shobai mile tokhon chinta korlam je ki kora jay ki kora jay we're talking about this acha amar ei collection ache amar ei collection ache amar ei comic book ache what can we do so one random day amader incursion music e ami amar friend abu he used to have a company je t-shirts korto t-shirts banabo super huge t-shirts so ora amar interest ek theke okay ami bollam ei chol amra ekta comic con kori tha so he kind of looked at me and said Uh, you know to matha chukalo chinta kolo hashlo tar bole ha sure why not kori so in 2012 uh, you know we we had an incursion branch at the bench in gulshan so khane jehetu amader jaga ta chilo thanks to zubo for giving us that space amra we did our first very first comic con in bangladesh and uh, 
you know, we thought you asked me but two days in a dosh other man. And uh, once again, that was another dream come true. So that's where Comic Con started, and from then on, um, we have plenty of different Comic Con. So 2012, the first successful Comic Con for our we, we realized that uh, Bangladesh pop culture at the demand is not there. Um, so why are we here? Comic Con successfully. Straightforward line of Cholchi with international influence, and Amra Chesta Kuchi Amadir, Amadir personal pop culture camera in Nijabo, in Thakar pop culture in Nijabo, even know this shit. At the same time, when Comic Con and uh, Incursion Power Shabi Shate, uh, my passion of toys, um, Atto Dinner collectibles, over 30 years of collectibles, um, I, I don't even really know the exact count of collectibles at least 15,000 plus. So at one point, first, second Comic Con, we had to think about collectibles in our house. We had to think about what we had to do in the box. It should be available for others to come and see them and appreciate it. So we had to think about what we had to do in our house. We had to think about what we had to do in Asia. We had to think about what we had to do in our museum. We had to think about what we had to do in our museum. So I wanted to say that I wanted a toy museum. So that was when uh, we first opened, I think 2013, uh, Dhaka Museum of Toys. I guess I can say that in Comic Con, a big part of it is cosplaying. So cosplaying is you know, dressing up as your favorite character, um, bringing your other side out. Um, so we have the museum and we have lots of different mannequins. We have our favorite characters. And I'm, you know, um, Besh kichu comic on by re ebong ikhane even Halloween parties I dressed up as my favorite characters Boba Fett from Peter Chris from the band Chris tar pore Star Wars characters so e bivino outfit gula shop mannequin there pore ama the museum ma shadam roche so it's it's important because I think what you wear what you want to identify yourself with is quite important I mean. Of course, it's a kind of fashion, but obviously, I mean, I a pirate shed or rasta kumuna. But what a comic on culture is. But that also brings us to our everyday life. Everyday life, oh, manusha ekta. I mean, fashion. Bolte je, I mean, fancy kichhu ne hathi. Eta kono kotha na. Could be simple. It could be horrible. It could be terrible. It could be amazing. So, different manusha, different sides of fashion are. Obviously, and uh, for example, I'm uh, right after university. I'm jhon kaj kuri. Amar every day for four bachor I had to wear a suit and tie. So I decided after that I didn't want to go to class. When I'm in Bihar, I had a suit and tie. Amar jibono pora na. I decided I'm jibono pora na. But tar mane na je, amiy onno kichu dekhe focus thakbo na because it was very obvious. Amar amake usually kotha kyo dekhle it's always jeans and a black shirt. But for me it's easy. Je you know I know I wear jeans. I know I'm not going to wear a suit. But amiy amar black shirt pasand kori and I'm going to wear it. So I have multiple black shirts that I will wear, and you know I'll I'll do something different because if, as you can see, like I'll always wear this, this wristband. I've always worn a wristband somewhere or the other, um, and uh, accessories are multi wristbands. I will watch to Um and of course uh, I'm a ring watch it, but a ring you want to pull it So this is something it's always stuck to my body. Um, I would really have to give. Thanks to my wife Tasmia because uh, she's helped me out of that also. Because she knows our black shirt, our jeans, tickets are fine. But she's helped me, Jay, Maji Maji, for going somewhere else. Now I'll get a last shirt for But I'll get a different color for So, and sometimes it's nice to step out of that and be someone else for a chain. I guess when it also comes to fashion, um, accessories are important, especially in, in modern times. Um, personally, I think it helps create an identity. For example, one of the they will wear a similar kind of T-shirt all the time. I mean, say shop front black shirt for you. But one of the will wear a certain kind of T-shirt or a certain kind of polo, or some people will like to change up their watches. Um, so it's 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 very important because whoever you are, whatever your interests are, kind of comes out in how you present yourself. So I, I guess as a music producer or a music facilitator. Um, even an organizer of events, um, to, to anyone coming into this field or business or any field actually. Well, my personal experience is nothing actually happens overnight. Uh, incursion, for example, was a dream. 
from a long time when I was a when I was a kid, and it took you know 20 plus years to make that dream come true. And Akuno, while it's come true, dreams should never end. So whoever wants to get into whatever it is, it's very important that you follow your passion. And I consider myself very lucky, uh, thanks to everyone around me, my friends, my family, uh, that that I got to do Amar Pochandir Kachpula. But it, it, it wasn't easy. And if it is easy, then it's not, you don't feel the hardship. Or hardship is that you feel na kora hoy, tale when you get the reward, or jokhon jinishta, actually, whatever it is you're planning, jokhon kaat stop hoi jai, tohon actually reward your effect tau bhuja jai. So whoever gets into whatever it may be, it could be music, it could be you know, whatever kind of business, whatever kind of hobby you get into, uh, you have to give an effort and you have to keep dreaming bigger. And whatever your dream is, your dream should never end. Your one dream will always lead to another. And uh, you know, and people should always keep dreaming. And that's my advice to all the future generations out there.